ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഷിഗ്ലീസ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അച്ചാറാണ് ബീട്രൂട്ട് അച്ചാർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അച്ചാറാണത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തിരുപത് ഈന്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള ഈന്തപ്പഴം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബീട്രൂട്ടാണ് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇതുപോലൊരു ഗ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴും തീരെ തിന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാനിവിടെ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്കൊരു ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കിച്ചണിൽ നം ഒരുപാട് സമയം ലാഭിക്കാനായിട്ട് ഈ ചോപ്പർ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ തോരനൊക്കെ ആയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ ആയിക്കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചോപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീരെ പൊടിയായിട്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ അതാകുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല ഇത് ഇത്രയൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അച്ചാറിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഈന്തപ്പഴം ഇപ്പം നല്ല പോലെ കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ കുതിർക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരമണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം അരഞ്ഞ് കിട്ടും അച്ചാറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക പാൻ ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ലെണ്ണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ലെണ്ണയിലാണെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ നാളത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം ഇതിലേക്ക് കടുകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ചില്ല് പാത്രത്തിൽ നല്ല പോലെ അടച്ചിട്ട് വേണം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം അച്ചാർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എടുക്കുന്ന സ്പൂൺ നനവുള്ള ഇതൊന്നും ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നനവുള്ള സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോകും പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് ചില്ല് പാത്രത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം
പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കുന്ന വടെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത പൊടിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈന്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈന്തപ്പഴം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് അച്ചാറിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർക്കുക പിന്നീട് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നതും വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും അച്ചാറ് കറക്റ്റുള്ള പാകമായി കിട്ടും ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുമ്പോഴേക്കും ബീട്രൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ വൈറ്റ് വിനഗർ അല്ലേ അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുളി കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകമാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് അച്ചാർ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ബീട്രൂട്ട് അച്ചാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈന്തപ്പഴം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മധുരവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മധുരവും പുളിയും എരിവും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു നല്ല കിടിലൻ അച്ചാർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് മറക്കരുത് വേറൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്